Magandang araw mga ka -Easyling. Ang lison video po natin ngayon sa APP4, ICT and Entrepreneurship ay tungkol sa pananaliksik gamit ang internet. Tatalakay natin ang mga bahagi ng web browser, search engine, homepage, at results page at mga mungkahi para sa matalinong pagsasaliksik. Kaya, tapusin po natin ang video. Nilalaman may pagkakataong hindi sapat ang mga aklat sa silid-aklatan para mahanap ang mga impormasyong kailangan. Alam mo ba na ang internet ay nagsisilbing malawak na mapagkukunan ng dagdag na impormasyon at datos? Dahil sa teknolohiyang ito, naging posibleng mabilisang magsaliksik ng makabuluhang impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito ang ating mga layunin na ilalarawan ang web browser at search engine. Pangalawa, nakikilala ang iba't ibang katangian ng web browser at search engine. Nakapagsasaliksik gamit ang web browser at search engine. Pangapat, nakapamimili ng tamang keywords para sa paksang naisaliksikin. Basahin muna natin ang comics tungkol sa ulat ni Marlon. Sagutin ang sumusunod. Una, nasubukan mo na bang magsaliksik gamit ang computer at internet? Pangalawa, gusto mo ba itong subukan tulad ng gagawin ni Marlon? Pangatlo, bakit kailangang matutuhan ang kasanayan sa pangangalap ng informasyon gamit ang computer at internet? Ang web browser ang web browser ay isang computer software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang websites. May kakayahan din ang web browser na ipakita ang nilalaman ng isang website tulad ng teksto at larawan. Naaari nitong i-play ang iba pang uri ng media tulad ng music, video at animation. Ang sumusunod ay ilan sa mga kilalang web browser na maaaring gamitin. Internet Explorer Libre itong web browser mula sa Microsoft Corporation. Nilabas ito noong 1995 at isa sa mga pinaka-popular na browser ngayon. Mozilla Firefox Libre rin ang browser na Firefox mula sa Mozilla. Isa ito sa mga pamantayan ng mga browser na magagamit. Google Chrome Ang Google Chrome ay isa pang libreng web browser. Nilabas ito noong taong 2008 at patuloy na tinatangkilik bilang isa sa pinaka-popular na web browser ngayon. Mga bahagi ng web browser ang web browser ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Bawat isa ay may sariling gawain. Lubos na makatutulong kung alam nating gamitin ang iba't ibang bahagi ng isang web browser. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng isang web browser. Mga bahagi ng isang web browser Una, Browser Window Buttons I-click ang minimize button kung nais itago ang browser window ng pansamantala. I-click ang restore o maximize button kung nais baguhin ang sukat ng window. I-click ang close button kung nais isara ang browser window. Pangalawa, tab name. Dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas na website. Kung nais isara ang tab, i-click lamang ang X button sa gilid ng tab. Pangatlo, 
Navigation Buttons. I-click ang Back Button para bumalik sa web pages na unang binisita. I-click ang Forward Button kung nais balikan ang web pages na pinakahuling binisita. O, i-click ang Reload Button kung nais na muling i-update ang website sa browser. D. New Tab I-click ang New Tab kung nais magkaroon ng panibagong tab kung saan maaaring magbukas ng bagong website. E. Customize and Control Google Chrome Dito makikita ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang settings ng browser. F. Bookmark this page. I-click itong hugis bituin na button para i-save ang address ng website. Sa ganitong paraan, madali itong mababalikan sa susunod na kailangan itong buksang muli. G. Address Bar Maaaring itype dito ang address ng isang website na gustong tingnan. Ang website address ang tumutukoy kung saan mahahanap ang isang website. Isang halimbawa ng website address na inilalagay sa address bar ay www.google.com. Kung ito ay itatype mo sa address bar at pindutin ang enter key, makakarating ka sa homepage ng website na iyon. Edge Display Window Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng piniling website. I. Scroll Bar Idrag ito pataas o pababa upang makita ang kabuuan ng isang web page sa browser window. Ang Search Engine Ang Search Engine ay isang software system na ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang ilan sa kilalang search engines ay Google, Yahoo, Alta Vista at Lycos. Mga bahagi ng search engine homepage. Kung magsasaliksik gamit ang internet, isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engines. Ang sumusunod ay bahagi ng isang search engine homepage o www.google.com at ang gamit ng mga ito. A. Search field o search box. Dito tinatype ang keyword na gagamitin sa pagsasaliksik. B. Google search button. Pagkatapos itype ang keyword, i-click ang button na ito o maaari ding pindutin ang enter key sa keyboard upang masimulan ang pagsasaliksik. C. I'm feeling lucky. I-click ito matapos i-type ang keyword upang direktang pumunta sa web page na sa palagay ng Google ay pinakaangkop sa kailangan mo. Madalas na ito ang unang search result. Mga bahagi ng search engine results page. Matapos i-click ang search button, ipakikita ng search engine ang resulta ng iyong paghahanap. Ito ay sa isang pahinang tinatawag na Search Engine Results Page na naglalaman ng iba't ibang websites na may kinalaman sa ipinapasok na keyword. Makikita sa susunod na pahina ang isang halimbawa ng Search Engine Results Page at ang mga bahagi nito. Search Field Kung nais maghanap muli, itype lamang ang bagong keyword sa Search Field Box. B. Search Button Pagkatapos itype ang keyword, i-click ang button o maaari ding pindutin ang Enter Key sa iyong keyboard. C. Top Links Narito ang mga servisyong maaaring magamit sa Search Engine, katulad ng Web, Imahe, Balita, Videos, at iba pa. D. Page Title Ang page title 
ay ang pamagat ng web page na kasama sa search results. E. Text below the title Maliit na piraso ng teksto na sipi buhat sa web page. Nakabold text dito ang mga salitang ginamit mo bilang keywords. Matalinong pagsasaliksik gamit ang mga keywords. Marami sa kailangan nating impormasyon ang nasa internet na. Kailangan na lamang natin ng kasanayan kung paanong makukuha ang eksaktong impormasyon na nais natin. Mas mainam kung gagamit tayo ng higit sa isang salita kung magsasaliksik tayo. Mahalaga rin na ang mga salitang gagamitin ay tiyak at kaugnay sa paksang ating sinasaliksik. Narito ang mga mungkahi para sa matalinong pagsasaliksik. Una, kung ang paksa ay tiyak at naglalaman ng mga pangalang pantangi at eksaktong parirala, ipaloob ang keyword sa panipi. Pangalawa, kung mahalagang maisama ang salita sa pananaliksik, itype ang plus sign bago ang keyword na nais maisama sa search results. Pangatlo, kung nais magsaliksik ng mga web pages na hindi naglalaman ng isang particular na salita, itype ang git link bago ang keyword na ayaw mong maging bahagi ng iyong search results. Tandaan, isang mahalagang kasanayan ang pangangalap ng impormasyon gamit ang web browsers at search engines. Sa tulong ng computer at internet, maaari tayong makapagsaliksik at mangalap ng makabuluhang impormasyon sa mabilis na paraan. Mas magiging epektibo ang pananaliksik kung magaling tayo sa paggamit ng mga keywords. Sinasala rin dapat ang mga impormasyong nakukuha. Tandaan na hindi lahat ng mababasang impormasyon sa internet ay totoo o tama. Kailangang maging matalino at mapanuri pa rin tayo sa mga impormasyong nakakalap.